Io sono Piera, alla mia sinistra c'è la, la mamma Luisa, alla mia destra c'è la, la Luciana che è mia suocera e loro mi aiutano a pulire le verdure e a, per preparare la favò. E adesso la favò la preparerò. Piera lives in Ozane, in the Aosta Valley. She's a dairy farmer. And Andrea and Luis hitched a ride on her appy to visit her cattle. These are alpine red cows, and Piera uses their milk to make fontina cheese. It's a key ingredient in the dish Piera is going to make for us called favo. Back home, which has views of Mont Blanc, Piera harvests her last carrot with some celery. Her mother Luisa and mother-in-law Luciana are given the task of prepping the vegetables. Piera uses a mezzaluna to dice them. She uses a mixture of butter and a little oil to soften the veggies. These are her homegrown broad beans, or fave in Italian. These are my fave, I have to congelate in the month of August, or the end of July, August. Quando il momento erano belle e fresche, l'ho raccolto, l'ho messa a congelare. Piccoline, belle fresche, belle. Belle grandi. Ma sì, no, non sono grandissime, sono piccine. Sausage fresche. Piera's sausages are a mix of pork and beef. She skins, then crumbles the meat into the softened vegetables. She fries the mixture for a couple of minutes before adding a chopped garlic clove. E più che sufficiente. Piera adds a pinch of salt, followed by the beans. E al mese di luglio si metteva il grano, perciò tutte queste le fave erano pronte in quel momento e allora si faceva sta favù è nata così perché era un piatto sostanzioso per le donne che comunque andavano a mettere il grano. Pane nero, burro e formaggio e salsiccia a casa tutti avevano. È vero che magari non usava, usavano la salsiccia fresca usavano quella messa via durante l'inverno sotto il grasso, comunque era sempre morbida, sminuzzavano, tagliavano a piccoli pezzettini, Face formaggio magari non era fontina, non tutti magari potevano avere la fontina, ma formaggio e burro tutti in casa avevano, pane nero tutti ne avevano, e si faceva sto piatto, era sostanzioso perché le donne che andavano a mettere il grano, un bel piatto di favò, mica c'era bisogno di fare il primo e il secondo, eh? Un bel piatto, un pezzo di formaggio dopo, un pasto più che completo e poi si, si ripartiva nel pomeriggio a continuare la mietitura. She pours in plenty of boiling water. Meanwhile, Luisa and Luciana are breaking the pane nero into pieces. This is bread made with rye and wheat flours. Pane nero è fatto col nostro fuden. Si fa solo una volta all'anno. Si. Muore duro. It's dried completely hard, and the result is a kind of rusk which lasts a year. In fact, Piera makes hers once a year at Christmas time. It needs cold, dry weather. To soften the pieces, Piera melts plenty of butter, then she gently fries them. Luciana tastes a bit. Piero puts them to one side for the moment. Questa è la parietta. Noi nei nostri giardini qua a Usen ne abbiamo tantissima. Ha un profumo delizioso. This is summer savory, which Piera freezes for year-round use. She swishes a twig in the vegetables so the flavor isn't too strong. Piera tastes the broth to make sure it's just right. 
Buonissima. Pierre adds a short, rich pasta called Ditali Rigati. It has to absorb all the water and needs to cook for around 20 minutes. Pierre keeps her Fontina cheese in the cellar. Oh, che bella! Bellissima! The sign of a good Fontina is the absence of holes in the cheese and it has a very smooth texture. Come l'è? Buon! A modo? Chi è il prossimo? Ho dato a tutti? Come l'è? Buona? Buonissimo! She cuts a hefty chunk just under a kilo and removes the rind. Top, non devo aggiungere proprio niente. Perfetta, sta cuocendo molto bene, le fave sono molto belle, hanno un bel colore. Pierre slices her fontina cheese into slithers. Non possiamo molto una cosa molto che usano tanto, mettere vino e zucchero e poi mettere i pezzi di pane dentro, si chiama la sopa de lano. <laughs> Come si chiama? Scusa, la sopa dell'anno. Ecco, adesso è pronto per mettere il pane. The pasta is now cooked. Piera sprinkles over some cinnamon. Una spolveratina. Basta. She heaps in the pane nero with its butter and gives it a good stir. Next, she adds the fontina, which she stirs until it melts and goes stringy. And it's ready in time for supper. But first, some photos. Amodo? Amodo? Bella? Buon appetito! Grazie, buon appetito, dai! Grazie, la favo. Non è per la favo, per signa, eh? Amodo. Non macchia. Then Franco joins the family and everyone tucks in. Buon appetito! Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.